。哎呀，东号盛世，陛下美言，咱们陛下就是名副其实的盛世美言呐。嗯，这是我听过最精彩的马屁。栓子、嗯，你把这个，还有前些日子这样你准备的东西一并交给皇后。皇兄。七越国、苍梧国、淡衣国等二十一个国家使臣已经到太和殿外等候，待陛下召见。不错啊，云冲，今天你总算有点二殿下该有的样子了。待会儿随朕一起上朝吧。是，皇兄。来，给朕换衣。难吃点，我至于吃这么多？哎，哎，娘娘，这咋办嘛？娘娘，哎，你来干嘛？奉旨来给娘娘送两样好东西。啊，什么好东西啊？这是陛下亲自为娘娘定制的衣服。陛下说了，商鞅局的那些衣服呀，金凤穿着一定不自在，就让她换上这一套吧。陛下说的。哇，真合身儿，好看，娘娘。是啊，嗯、哇，好华丽哎！哇，哎，你刚刚不说有两个好东西吗？哦，呃，还有一个锦囊。哦，这是啥？这陛下倒没说是啥臣女齐国公府蒋月儿，请太后娘娘、太妃娘娘、皇后娘娘安好。你瞧瞧这月儿，长得是越发出挑了。谢太后娘娘夸奖。臣女第一次见皇后娘娘，就觉得跟您特别亲近。你刚刚说你叫什么名字？臣女蒋月儿。哦，蒋月儿。<笑>皇后见过臣女。听闻蒋家小姐温婉贤淑，已与鲁国二公子有了姻亲，可喜可贺呀！<笑>谢娘娘关心。<笑>皇后娘娘谈吐得体，跟外面传的果然不一样啊！我就偏是不信了。了臣女孙府孙天之向太后娘娘、太妃娘娘、皇后娘娘请安。啊，原来是孙小姐呀！听闻孙小姐一手古琴，誉满京都，不知今日我们能否有机会大饱眼福呢？娘娘笑话臣女了。如蒙不弃，臣女愿抚一曲，恭贺恩典。小狐呀，风月呀、啊，这白玉怎么还不回来呀、啊？二夫人，小姐最近都跟二殿下在一起。两个人鬼鬼祟祟的，不知道在做些什么。跟二殿下在一起，这个白玉，他不是认命了吧？二夫人，那现在我们该怎么办？哎，先不管他，就按我说的办，咱们分头行动。嗯。走。太后，西越国女使觐见。选他进来。宣西越国女使觐见。西越女使向太后、太妃、皇后娘娘献贺礼，奉国母之命，特为太后送来贺礼，恭祝东号国运昌盛，太后岁岁平安。贵国有心了。
公母奉上的是细月独家美容秘方——千华福玉方，按此配方养颜，能容颜永驻，青春常在。大人，大人，大别喊了，别喊了。大人，事情办得怎么样了？莫言宫已经封了起来，说下这两天一定将他里里外外都查个清楚。莫言宫封了，玉柴有什么反应吗？暂时还未发现。行吧，暂且如此。对了，福相，还有一件事。宫里传来消息，说西越国的使者主动献上了千华福玉方。西越国时还传来消息，希望今日与府相一聚。今日？他们故意安排今日，就是想看府相的态度，到底是国宴重要，还是和他们之间的约定重要？看来我一定要给他们一个态度了。明白，属下立刻就去通知他们。府相要去参加国宴，让他们改日再安排。哎，等等等等等，你听我说，你听我说话。哎呦，刘蝎子，你好了没有？这都什么时辰了，你去不去啊？啊？不去，不去。你去告诉国宴那边啊，比国宴重要的事情有很多，我就不去了。呃，府相大人您，您不去了？对，快通知吧，赶紧去。哦，好。不是，这。怎么就不去了呢？想了半天啊，这国宴不重要，你比较重要。呃，既然你不喜欢，那我肯定也不喜欢呢。你不去，我也不去了，咱都不去了。真的假的？那我说话真的假的，别人看不出来，你还看不出来吗？走走，把衣服换，带你吃饭去。国这次送来的这个千华福玉方，可是他们的美容盛典，有机会我也想好好看一看啊！我听说用了上面的配方，就能赛过西施和昭君呢，这么厉害啊！哎哎哎呀！